când știi că deasupra ta stă o bibliotecă întreagă și trebuie să treci prin ea, este însă ceea ce te definește dincolo de ceea ce este mărturie, te definește ca literar. Doina vă va spune în paranteză, vă spun la spune, că ea nu a vrut să facă literatură. Ei și atunci nu trebuia să publice. A vrut să facă literatură și din acest moment va trebui să facă literatură. O felicit pentru următorul rol. Pentru asta încă nu. Că, deși încă din timpul facultății terminat acum 45 de ani, mă străduiesc să învăț, să știu, să descoper ce este poezia. Nu știu nici la această lucră. În urmare, a vorbit despre o carte de poezie, nu este imposibil. Nu este imposibil dacă mă întreb ce este poezia. Încă în conformitate cu teoria pe care ne-am formulat-o cu poezia este ceea ce este. Adică ceea ce spune teoria și istoria literară, ceea ce spune, eu știu, un manual cu scriere despre poezie și întotdeauna definiția este inexactă pentru că poezia este ceea ce nu este, adică ceea ce urmează să fie. Ce este tăcerea și ce este dincolo de tăcere? Tăcerea se pare că este calm, indiferență, liniște, uitare, omisiune. Înseamnă a nu vorbi despre ceva. Ordoina, cu această carte, trece dincolo de tăcere și vorbește. Mai precis scrie, mai concret, se mărturisește în șoaptă, cu sfială, asumându-și calitatea de martor tăcut. Poate că aceste două figuri nu seamănă. E persoana care a început să scrie și căreia îi dăruiesc primul meu volum. Îi fac a doua acest. Eu, acum 30 de ani. Am mulțumit multor oameni care m-au ajutat și o să-i mulțumesc în suflet doamnei Ada de Cruceanu pentru pregătirea volumului pentru a fi tipărit. Nepoatei mele, Andreea Crem, fără de care nu ar fi văzut lumina tiparului e, volumul. Mulțumesc surorii mele, Ana Crem, domnului Gheorghe Jurma, celor care au vorbit, oameni dragi de meu și dumneavoastră cu tuturor.